அனைவருக்கும் வணக்கம் கிளாக் ஹவுஸில் புதையல் தெற்கு உத்தர வீதியில் இருந்த அந்த வீடு கண் முன்னால் சிங்கிள் சிங்கிளாக பாடாகி கொண்டிருந்தது ஒரு காலத்தில் செல்வ சிறப்பாக இருந்ததற்கு அதன் மேல் மாடியில் வைத்திருந்த காலி கெடிகார கொண்டு சாற்று சொல்லி கொண்டிருந்தது சீரங்கத்தில் முதன் முதல் அத்தனை பெரிய கடிகாரம் அமைத்து போவோர் வருவோர் எல்லாம் அண்ணாந்து மணி பார்க்கும் அளவுக்கு பிரசித்தி பெற்றதால் அந்த வீட்டுக்கு கிளாக் ஹவுஸ் என்று பெயர் கிளாக் ஹவுஸ் என்று நாளடைவில் வந்தது தைத்தேர் உற்சவத்தின் போது பெருமாள் அங்கு கருட வாகனத்தில் முறையுண்டு நிதானமாக நின்று சேவை தந்து விட்டு போவார் தீப்பந்த வெளிச்சத்தில் தங்கமுலாம் பூசப்பட்ட கருடனின் பிரதான மூக்குக்கு போட்டியாக பார்த்த சாதரின் மூக்கு நீட்டிக் கொண்டிருக்க மார்பு வரை பட்டு சால்வை பூர்த்தி கொண்டு மஞ்சள் காப்பும் துளசியும் வாங்கி கொண்டு பெருமாள் சேவிப்பார் ஜே பார்த்தசாரதி இப்போது அதே வீட்டில் ஒரு மூளையில் முடங்கி கிடக்கிறார் எழுபத்தெட்டு வயசு இருப்பினும் அவரை செலுத்துவது யாதென்று இன்னமும் யாருக்கும் அர்த்தமாகவில்லை மூக்கு மட்டும் பாக்கி இருக்க கண்ணம் குறுகி போய் பொய் பல் சற்று பொருந்தாமல் போய் விழுந்து விட்டாலும் கண்களில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு பிரகாசம் இருந்தது வலது காது மந்தம் நெற்றியில் எழுபது வருஷ ஸ்ரீ சூர்னு சுவடு கழுற்றுக்கட்டிலில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு பழைய கழுகு போலத்தான் இருந்தார் யாருக்கோ எதற்கோ காத்திருப்பது போல காத்திருக்க காத்திருக்க அவரை சுற்றி அந்த வீடு மராமத்து இல்லாமல் ீணித்துக் கொண்டிருந்தது அங்கங்கே பழைய காரை பெயர்ந்து செங்கற்கள் தெரிய ஆரம்பித்தன முன்வாசலில் இருந்த சுமார் முப்பது படிகளின் விளிம்பில் சில செடிகள் தைரியம் பெற்று முளைக்க துவங்கிவிட்டன ஜே பி அந்த வீட்டின் கிழக்கு பகுதியில் ஒரு அறையில் சகலமும் முடங்கி கிடந்தார் ஒரு தகரப்பெட்டி பாஸ்புக் பழைய பார்க்கர் பேனா கரிய மசிய கூடு ரத்னா ஸ்டுடியோவில் எடுத்த பழைய பழுப்பு போட்டோக்கள் ஜே பி இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ்க்காக இருந்த போது அவருக்கு வாசித்தளிக்கப்பட்ட வரவேற்பு பத்திரங்கள் எக்கோ ரேடியோ சாவி கொடுக்கும் கிராமபோன் அரியக்குடி ராமானுஜ ஐயங்கார் இசைத்தட்டுகள் இவைகளுக்கு நடுவே புராதான ஜே பி யாருக்காக காத்திருக்கிறார் என்று பலர் பலதும் பேசிக் கொண்டார்கள் மூன்று மகன்கள் இருப்பதாகவும் ஒவ்வொருவரும் பிரில்லியன்ட் என்றும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு தேசத்தில் இருப்பதாகவும் அவர்கள் சீரங்கம் வர சான்ஸே இல்லை என்றும் பேசினார்கள் இரண்டு மனைவிகளும் உயிருடன் இருப்பதாகவும் இரண்டாம் மனைவி உறையூரிலிருந்து வருஷம் ஒரு முறை வைகுண்ட ஏகாதேசியின் போது வந்து போவாள் என்றும் சொன்னார்கள் அவருக்கு பன்னிரண்டு பேரன் பேத்திகள் என்றார்கள் துப்பாக்கி வைத்திருக்கிறார் என்றார்கள் இவ்வாறு பேருக்கு பேர் அவரை பற்றிய அவ்விவரங்கள் மாறினாலும் ஒரு விஷயத்தில் எல்லோரும் ஒரு மனமாக சொன்னார்கள் கிளாக் ஹவுஸில் புதையல் இருக்கிறது அதனால்தான் அவர் பூதம் போல அதை பாதுகாத்து வருகிறார் என்று ஜே பி தினம் சாயங்காலம் கழுற்றுக்கட்டிலை வெயிலில் கொண்டு வந்து போட்டுக்கொண்டு பழுப்பான காகிதத்தை எடுத்து கண்ணருகில் வைத்து பார்த்து கொண்டு ஏதோ விரல் விரலாக கணக்கு போடுவார் அதை பல பேர் புதையல் ரகசியத்தை கணக்கு போடுகிறார் இன்னமும் அது புரிபடவில்லை என்று விளக்கம் தந்தார்கள் புதையலின் உள்ளடக்கத்தை பற்றியும் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தன ஒரு சிலர் ராமானுஜர் காலத்தில் முஸ்லிம் படையெடுப்பின் போது அவசரமாக நீக்கப்பட்டு ஒரு குடத்தில் பத்திரப்படுத்தப்பட்ட பெருமாள் நகைகள் என்றும் இப்போது அவர் அணிந்து கொண்டிருக்கும் நீலமேகத்தின் ஒரிஜினல் அந்த புதையலில் இருக்கிறதாகவும் சொன்னார்கள் எப்படியோ ஜே பி தினம் தினம் அந்த பழுப்பு காகிதத்தை தன் பெட்டியில் இருந்து எடுத்து கூர்ந்து பார்த்து தவறாது இருட்டும் வரை கணக்கு போடுவார் ஜே பிக்கு ராத்திரி கோவிலில் இருந்து ததியோன்னமும் அரவணையும் வந்துவிடும் அதை சாப்பிட்டு விட்டு படுத்து விடுவார் காலை மட்டும் ஒரு பரிசாரகன் வந்து பத்தியமாக தலிகை பண்ணிவிட்டு போவான் அதற்கு அவனுக்கு மாதம் ஐம்பது ரூபாய் சம்பளமும் தை மாதத்தில் வாழைத்தார் நெல் ஒரு வேட்டி என்றும் கிடைக்கும் பரிசாரகன் பேர் ரங்கநாதன் இவன்தான் மைக்கிளை கூட்டி வந்தான் சீரங்கத்தில் இப்போதெல்லாம் வெள்ளைக்காரர்கள் வந்தால் கோவிலில் யாரும் கண்டு கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் உத்தர வீதியில் தனிப்பட்ட வெள்ளைக்காரன் வர அறையில் தட்டு வேட்டி கட்டி மார்பில் அழுக்கு பூணலுடன் ரங்கநாதனால் அழைத்து வரப்பட்டதை சிறுவர்கள் யாரும் வேடிக்கை பார்த்து பின்தொடர அவர்களை விரட்டினான் ரங்கு 
செய்தி உத்தரவீதி முழுவதும் பரவி அலமேலு எச்சுமி என்று பற்பலர் வாசலில் வந்து எட்டி பார்க்க மைக்கிள் முகமெல்லாம் ரத்தமாய் சிவந்து போய் அடிக்கடி ஹாட்டை எடுத்து கைகுட்டையால் சொட்டை தலையில் துடைத்து கொண்டு நேராக கிளாக்கோஸுக்கு வந்தான் ஜே பி கயிற்று கட்டிலில் படுத்துக்கொண்டு நிஷ்டையில் இருப்பது போல இருந்தார் மாமா உங்களை தேடிண்டு வெளிதேசத்திலிருந்து யாரோ வந்திருக்கா என்று இடது காதரையில் சொன்னான் யாரா மாமா உங்களை தேடிண்டு வெளிதேசத்திலிருந்து யாரோ வந்திருக்கா என்று இடது காதரையில் சொன்னான் யாரா மிஸ்டர் பார்த்தசாரதி என்று மைக்கல் கை குலுக்கினான் யாரு என்று திகைத்து கலங்கிய கண்களால் மைக்கிளை பார்த்தார் நாற்பத்தைந்து வயசு இருக்கும் சந்தன கலர் சூட் அணிந்து தங்கப்பல் தெரிய பழுப்பாக சரித்தான் ஜே பியின் நொய்ந்த கையை குலுக்கினான் உங்கள் மகன் சாரங்கபாணி அனுப்பி வைத்தார் என்னை என் பெயர் மைக்கேல் எடிங்டன் மாமா உங்களை பார்க்கத்தான் வந்திருக்கானா கத்தாதரா அங்கிருந்து சேரை எடுத்து போடு என்றார் ரங்கு உள்ளே இருந்து ஒடிசலான ஒரு நாற்காலியை இழுத்து போட ஜேபி எழுந்து பொட்டலமாக உட்கார்ந்தார் வாட் ஃபார் ஹாவ் கம் என்றார் ஜே பி உங்கள் மகன் சாரங்கபாணி ஒரு கடிதம் கொடுத்தான் நான் யுனெஸ்கேவுக்காக ஸ்ரீரங்கத்து வந்திருக்கிறேன் யுனெஸ்கோ அதிகாரி தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளன் ஜே பி அந்த கடிதத்தை வெளிச்சத்தில் படித்தார் தமிழில் எழுதியிருந்தது மான்செஸ்டர் ஜூன் பதினெட்டு அன்புள்ள அப்பாவுக்கு சாரங்கன் அநேக தென்தன் சமர்ப்பித்த விஞ்ஞான பணம் இப்பவும் இந்த கடிதத்தை கொண்டு வரும் மைக்கேல் எடிங்டன் என்பவர் ஒரு யுனெஸ்கோ நிபுணர் இவரிடம் நம் வீட்டில் இருக்கும் அந்த பழைய காகிதத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் பார்க்க விரும்புகிறார் காட்டவும் இங்கு நானும் செராவும் உன் பேரன் ஜார்ஜ் ரங்காச்சாரியும் சௌக்கியம் பின்குறிப்பு மைக் நிபுணன் அந்த காகிதத்தில் எழுதியிருப்பதை துல்லியமாக படித்து விடுவான் அவனுக்கு கிரந்தலிபி கூட தெரியும் அன்புடன் சாரங்கன் அவர் முழுதும் படிக்க காத்திருந்தான் மைக்கேல் ஜே பி படித்து முடித்ததும் உங்களிடம் ஏதோ பழைய ஸ்கிரிப்ட் இருப்பதாக ஜே பி ரங்கனை பார்த்து ரங்கு போடா இருக்கே மாமா நான் பாட்டுக்கு ஒரு ஓரத்தில் போடா அண்ணா என்று அதட்டினார் அவன் மைக்கேலிடம் காசு எதிர்பார்த்தான் போல சற்று ஏமாற்றத்துடன் போனான் ஜே பி மைக்கேலை உட்கார சொன்னார் அவர்களை சுற்றிலும் சின்ன பையன்கள் கூட்டம் கூடி மைக்கிளின் கண்களை பார்த்து பச்சரா கண்ணு என்று விமர்சித்து கொண்டிருக்க மைக்கேல் மிகவும் அவசியப்பட்டான் கேன் வி கோவிந்த் என்றான் ஜே பி மெல்ல எழுந்து அவனை தன் அறைக்கு அழைத்து செல்ல மைக்கேல் அந்த அறையில் இருந்த புராதான வஸ்துக்களை ஆர்வமாக பார்த்தான் உன்னிடம் அந்த கடிதத்தை காட்டுவதற்கு முன் சாரங்கன் புதையலை பற்றி ஏதாவது சொன்னானா மிஸ்டர் எடிங்டன் Call me Mike. Call me JP. JP, easy name, என்றான் ஜே பி அவனை கிராம போன் அருகில் உட்கார வைத்து விட்டு ரங்கு காஃபி கொண்டு வாடா என்றார் ரங்கு ஓர் ஓரத்தில் தான் காத்திருந்தான் பீப்புள் ஆர் கியூரியஸ் என்றான் மைக் மைக் என் பேர் பார்த்தசாரதி என் தாத்தாவின் பேரும் பார்த்தசாரதி சொல்லுங்கள் அவர் இறந்து போன போது மிகச் சிறுவன் என் அப்பாவை சின்ன வயசுல எழுந்தேன் தாத்தா தான் என்னை வளர்த்தார் அவர் பிரிட்டிஷ் அரசில் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தார் சிக்கனமாக நிறைய பணம் சேர்த்தார் இந்த வீடு கிளாக் ஹவுஸ் அவர் தான் கட்டியது சிதலமாக இருந்ததை வாங்கி விரிவுபடுத்தி கட்டினார் இடது கட்டும் போது அவருக்கு அந்த தகவல் கிடைத்ததாம் என்ன தகவல் இந்த வீட்டில் புதையில் இருப்பதாக என்ன புதையல் அது பற்றி விவரமே இல்லை தாத்தாவுக்கு தெரிந்ததா இல்லையா என்பதே சந்தேகமாக இருக்கிறது புதையலை பற்றி அவர் என்னிடம் ஒரு முறைதான் சொன்னார் அதுவும் செத்து போகும் தருணத்தில் அப்படியா சொல்லுங்கள் என்றான் மைக் இதோ இந்த அறையில் தான் இருந்தார் பங்காக்கள் ஆடிக்கொண்டிருக்க ஒரு பெட்ரோமாக்ஸ் விளக்கு வைத்திருந்தது அப்போதெல்லாம் மின்சாரம் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வரவில்லை தாத்தா தலைமாட்டில் நிறைய புத்தகம் வைத்திருப்பார் பாதாம் முந்திரி போல வசுகளை நிறைய வைத்துக் கொண்டு குறிப்பார் மைக் கொஞ்சம் ஆயாசமாக ஒரு குட்டாவியை மென்று கை கடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டான் மைக் ஆயோ இன் ஹரி நாட் அட் ஆல் சொல்லுங்கள் நாட் அட் ஆல் தாத்தா இறக்கும் தெருவாயில் இருக்கிறார் என்பது எனக்கு சரியாக தெரியவில்லை 
யார் யாரோ வந்து போய் கொண்டிருக்க என் மாமா துரைசுவாமி ஐயங்கார் என்று இருந்தார் அவர் கூப்பிட்டார் தாத்தா என்னை பார்க்க விரும்புகிறார் என்று நான் போனதும் தாத்தா என் கையை பற்றி கொண்டு அந்த அலமாரியை காட்டினார் ரொம்ப சிரமத்துடன் அலமாரியில் இருக்கும் புத்தகத்தை எழு என்றார் அது எங்கள் வம்சத்துக்கு முக்கியமான நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் என்னும் நூல் தெரியும் ஒன்பது பத்தாவது நூற்றாண்டு தெய்வீக இலக்கியம் என்றான் மைக் அந்த புத்தகத்தை என் கையில் கொடுத்து சன்னலை காட்டி அங்கே இருக்கிறது என்று காதோடு சொன்னார் எனக்கு புரியவில்லை புத்தகத்தில் இருக்கு என்றார் சன்னலை காட்டினார் எனக்கு அவர் சொன்னதும் கைவிரல்கள் நான்கை விரித்து நான்கு என்று காட்டியதும் நான்கு லட்சமா என்ன கணக்கு என்று புரியவில்லை தலைக்கு கீழாக என்று திருப்பி திருப்பி சொன்னார் புத்தகத்தை எடுத்து அதை பிரிக்கும் போது அவர் பிராணன் போய்விட்டது எனக்கு திகைப்பாக இருந்தது மைக் இப்போது சுவாரஸ்யப்பட்டவனாக புத்தகத்தில் என்ன இருந்தது என்றான் அவர் காட்டிய புத்தகத்தை நான் அப்படியே பத்திரமாக வைத்திருக்கிறேன் அதற்குள் தான் கடிதம் இருந்ததா ஆம் பார்க்கலாமா என்றான் ஜேபி மெல்ல எழுந்து தகர பெட்டியை பூநூலில் மாட்டியிருந்த சாவி போட்டு திறந்து அதிலிருந்து இன்னொரு சாவி எடுத்து பீரோவிலிருந்து பழுப்பு கவரை எடுத்து கொடுக்கும் போது அவர் விரல்கள் நடுங்கின ஜாக்கிரதை காகிதம் பொடியாகிவிடும் நிலையில் இருக்கிறது பழைய காலத்து தபால் கவர் அது கவருள் இருந்த ஏறக்குரிய இலைப்படுப்புக்கு வந்துவிட்ட ஒரு காகிதத்திற்கு கண்டவாறு தமிழில் எழுதியிருந்தது ராணி தலைகீழே புதையல் கொண்டு ராணி தழைகீழ் தமிழ் படிக்க தெரியுமா மைக் படிக்க தெரியும் ஆனா பேச வராது இது யார் ராணி அதைத்தான் நாற்பது வருஷமாக ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த வீட்டை எங்கள் தாத்தா வாங்கும் முன் இது விஜயரங்க சொக்கநாதர் என்கிற ஒரு அரச பரம்பரையின் வீடாக இருந்ததாக பிரிட்டிஷ் ரெக்கார்டுகள் சொல்கின்றன அவருக்கு ருத்ரமாதா ருத்ராம்பா என்று இரண்டு ராணிகள் அவர்களிடம் மிகுந்த செல்வங்களும் நகைகளும் இருந்ததாகவும் முஸ்லிம் படையெடுப்பின் போது ஒருத்தி இருந்த போது அத்தனையும் அவள் தலைமாட்டில் புதித்து விட்டதாகவும் செய்திகள் கிடைத்துள்ளன மைக்கிள் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்தான் ராணி தலைக்கீழே என்பது தப்பான தமிழ் அல்லவோ தலைக்கு கீழே என்று இருக்க வேண்டும் அல்லவா இருமுறை எதற்கு எழுதியுள்ளது தமிழில் இந்த சுதந்திரங்கள் உண்டு மைக்கிள் ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்தான் இந்த வீட்டில் எங்காவது இருக்கிறது என்று நிச்சயம் இருக்கிறது பெருமாளுக்கு சொக்கநாதர் போட இருந்த மற்றொரு நீலமேகத்தை பற்றியும் குறிப்பு உள்ளது அதுவும் நகைகளில் சேர்ந்து புதைந்திருக்க வேண்டும் வீட்டை தோண்டி பார்த்து விட்டீர்களா இல்லை தயக்கமாக இருக்கிறது வீடு பெரிய வீடு நான் தனியாள் மற்றவர்கள் உதவியை நாடினால் இந்த வீட்டை பற்றிய வதந்திகள் அதிகமாகி பேராசைக்காரர்கள் ரொம்பவும் நஷ்டம் பண்ணி மொய்த்து விடுவார்கள் தனியாக தோண்டும் திறன் இல்லை அதனால் தான் முதலில் எங்கே புதைத்திருக்க வேண்டும் என்று கண்டுபிடிக்க முடிந்தால் அப்புறம் தோண்டலாம் அதற்கான குறிப்பு காகிதத்தின் பின்புறம் இருக்கிறது பார் மைக் அந்த பழுப்பு காகிதத்தை திரும்ப அதில் எட்டு பன்னெண்டு ஆறு என்று எழுதியிருந்தது இதற்கு என்ன அர்த்தம் இது புதைத்த இடத்தை கண்டுபிடிக்க குறிப்பு என்று எண்ணுகிறேன் எனக்கு சரியாக புரியவில்லை எட்டு அடி பன்னிரண்டு அடி ஆறு அடி என்று ஒவ்வொரு மூலையிலும் இருந்து அளந்து பார்த்தால் பார்த்து என்ன செய்வது எத்தனை இடத்தில் தான் தோண்டுவது தோண்டியிருக்கிறீர்களா இல்லை மைக்கிள் தன் கைகடிகாரத்தை பார்த்தான் நேரமாகிவிட்டது நான் திருச்சிக்கு என் ஹோட்டல் அறைக்கு செல்கிறேன் இதை பற்றி நான் ராத்திரி சிந்தித்து காலை மறுபடியும் தங்களை சந்திக்க வருகிறேன் மைக் எனக்கு அந்த புதையலில் என்ன இருக்கிறது என்று தெரிந்தால் போதும் இந்த வயசில் எனக்கு பணத்தின் மதிப்பு அர்த்தம் எல்லாமே வேறு புதையல் கிடைத்தால் அதை பெருமாளுக்கு திரும்ப கொடுத்து விடுவதாக வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறேன் கிடைக்கட்டும் எனக்கு அந்த நீலமேகம் என்னும் நீலக்கல்லை பற்றி தான் ஆர்வம் கிடைத்தால் உலகிலேயே மிகப்பெரிய நீலம் அதுதான் என்று தோன்றுகிறது இப்பொழுது உங்கள் பெருமாளின் மார்பில் இருப்பதே பெரிய கல்தான் மைக்கள் போனதும் ரங்கு ததியோண்ணம் கொண்டு வந்தான் மாமா அரவணைக்கு இன்னும் நாழி ஆகுமா வெள்ளக்காரம் போயிட்டானா அவனுக்கு ஃப்ளாஸ்ல காஃபி கொண்டு வந்தேன நீ சாப்பிடு ரங்கு மாமா அவன் என்ன சொன்னான் என்ன புதையலை பத்தி புதையலா என்னடா உளர்ற ஏ மாமா போய் சொல்றீங்க புதையல் தோன்றத்துக்கு தான் வந்திருக்கான்னு ஸ்ரீரங்கமே பேசிக்குது 
போடா போக்கெட்ட பசங்களா வெறும் அக்க போரு அப்படின்னா அவன் எதுக்காக மாமா அவங்கள வெளிதேசத்துலேருந்து தேடிட்டு வரணும் அவன் ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணுறான் அதுக்கான குறிப்புகளை கேட்க வந்திருக்கான் அப்படியா என்று ரங்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் சொல்லிவிட்டு போகும்போது மாமா புதையல் கிடைச்சா எனக்கு ஒரு செகண்ட் சைக்கிளாவது வாங்கி தருவீங்களா என்றான் போடா அடுத்த மூன்று தினங்கள் மைக்கிள் வரவில்லை நாலாவது தினம் மாலைதான் வந்தான் சுமாரான அளவுள்ள ஒரு கருப்பு ட்ரங்க் பெட்டியையும் கொண்டு வந்திருந்தான் குட் ஈவினிங் மிஸ்டர் பாட்டர் சாரஜி ஹவா யூ என்ன ஏதாவது தெரிந்ததா நிறைய சொல்கிறேன் ராத்திரி புறா நான் தூங்கவில்லை அந்த எண்கள் என்னை துருத்தி துருத்தி வந்தன அதன் பின் இந்த மாதிரி புதையல் தேடலில் முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது அவசியமான தகவல் எது அவசியமில்லாத தகவல் என்பதே இந்த பழுப்பு கடிதத்தில் இருந்த குறிப்பில் அவசியமான தகவல் அந்த ராணியின் தலையின் கீழ் இருக்கிறது செல்வம் என்கிற வாக்கியம் பின்பக்கத்தில் இருந்த எண்கள் அது அந்த காகிதத்தில் அவசியமில்லாத தகவல் அது ஒரு தேதியாக இருக்கலாம் அல்லது ரூபாய் அனா பைசா கணக்காக இருக்கலாம் எட்டு பன்னிரண்டு ஆறு என்பது டிசம்பர் எட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டாக இருக்கலாம் அல்லது எட்டு ரூபாய் பன்னிரெண்டு ஆனா ஆறு பைசாவாக இருக்கலாம் இரண்டுமே தேவையில்லாத சம்பந்தமில்லாத விவரங்கள் உங்கள் தாத்தா அவசரமாக எழுதுவதற்கு காகிதம் கிடைக்காமல் ஏதாவது நோட்டு புத்தகத்திலிருந்து கிழித்து எழுதியிருக்கலாம் மறுபக்கத்தில் இந்த தேதியோ ரூபாய் கணக்கோ இருந்திருக்கலாம் இப்படி யோசிக்கும் போது அந்த எண்களின் அவசியம் நீக்கின பின் சுதந்திரமாக ராணியின் சடலம் புதையுண்ட இடத்தை தேட முடிகிறது விஜயரங்க சொக்கநாதரின் சரித்திரத்தை பற்றி முழுக்க படித்ததில் அவர்கள் வம்ச வழக்கம் இறந்தவர்களை மாடிப்படியேறியே படிகளுக்குள் கீழே புதைப்பார்களாம் இந்த தகவல் எனக்கு கிடைத்த மூன் மூன்று தினங்கள் ஆயிற்று அதுதான் தாமதம் மிஸ்டர் ஜே பி இந்த வீட்டில் மாடிப்படி எங்கெல்லாம் இருக்கிறது இரண்டு படிகள் இருந்தன கூடத்தின் ஓரத்தில் ஒன்று புறக்கடை பக்கம் ஒன்று மொட்டை மாடிக்கு செல்ல முதலில் அதை தோண்டி பார்ப்போம் கூடத்தில் புதித்திருக்க சாத்திய குறைவு மைக்கிள் தன் பெட்டியை திறந்தான் அதிலிருந்து டார்ச் விலை கிழைத்தான் மற்றொரு உரையிலிருந்து ஒரு சாதனத்தை எடுத்து பொருத்தினான் இது என்ன சிறிய எலக்ட்ரிக் ஹேமர் என்று சொல்வார்கள் மின்சக்தியில் இயங்கக்கூடியது நிமிஷமாக தரையை உடைத்து தோண்டும் சத்தம் வருமா அதிகம் இல்லை ஜப்பானிய மாடல் மைக்கிள் கையுறைகளை அணிந்து கொள்ள ஜே பியின் முகத்தில் புதுசாக பிரகாசம் தோன்றியது ரங்கு பார்த்து கொண்டிருந்தவனை போடா என்று விரட்டினார் ஜன்னல் கதவை தாளிட்டார் ரங்கு தீர்மானம் பண்ணினவன் போல அங்கிருந்து நேராக மணியக்காரன் வீட்டுக்கு போனார் ஒரு சீரங்கம் ஐயங்கார் தாத்தா ஒரு நடுத்தர வயச வெள்ளைக்காரன் இருவரும் ஒரு சொக்கநாதர் வம்சத்து ராணியின் சமாதியை உடைக்க மெல்ல அந்த வீட்டின் ஆழ்ந்த கரும்பந்துகள் போன்ற உள் பிரதேசத்துக்குள் நுழைந்தனர் வௌவால்கள் கிரீச்சிட்டு கொண்டு பறந்தன மைக்கள் ஜேபியின் அறையில் இருந்த ரேடியோ இணைப்புகளான பிளக்கை நீக்கிவிட்டு தன் சாதனத்தின் இணைப்பை செருகி ஒரு முறை அதன் சுவிட்சை பொறுத்த அது லேசாக உயி என்று உலையிட்டது இருவரும் சிதிலமான ஹாலில் நுழைந்தனர் ரசம் போன கண்ணாடியில் இருவரும் பேய்கள் போல தெரிந்தனர் ஜேபியின் முகத்தில் கண்கள் தான் பிரதானமாக இருந்தன மைக்கள் வியர்த்திருந்தான் மைக் நான் இத்தனை வருஷமாக வீட்டை விற்காமல் இருந்ததுக்கு இதுதான் காரணம் மைக் என்றாவது ஒரு நாள் இந்த புதையலை கண்ட பின்தான் எனக்கு மரணம் என்று என் ஜாதகத்திலேயே உள்ளது மைக் உனக்கு விதியில் நம்பிக்கை இருக்கிறதா இல்லை என்றான் மைக் படி எங்கே சிலந்தி வலைகள் தாறுமாறாக இருந்தன என்னடா ரங்கு சொல்ற ஆமா மணி மாமா வெள்ளக்காரன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அது கோவில் சொத்தில்லையோ எப்படி அவருக்கு பாத்தியத வெள்ளை வெள்ளையாக அந்த பூச்சிகள் ஊர்ந்தன கரப்பான் பூச்சிகள் பறந்தன எலிகள் கரக் கரக் என்று கடித்து கொண்டிருக்கும் சப்தம் கேட்டது ஸ்காபின்ஸ் என்றான் மைக் ஜாக்கிரத ஜாக்கிரத என கொஞ்சம் ஆகாது நான் புதையில பார்க்காம சாக மாட்டேன் மெல்ல மெல்ல அவர்கள் பின்கட்டின் மாடிப்படியை அணுகினார்கள் படி வீ வடிவத்தில் மேலே ஏறியது அதன் கீழிருந்த பள்ளத்தில் பாதி காரை பெயர்ந்திருந்தது தரையும் சிதலமாக இருக்க அதில் அந்த கருவியை வைத்ததுமே தரை உடைந்தது இங்குதான் நம் வேலை சுலபம் எத்தனை அடி ஆழமாக புதித்திருப்பார்கள் 
பெருமாள் புறப்பாட்டுக்கான வேட்டு சப்தம் கேட்டபோது மைக்கல் சாவதானமாக தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த கருவியை தரையை தொண்ட தோண்டுவது மட்டுமில்லாமல் மண்ணை அகழ்ந்து அந்த புறம் தள்ளி நிமிஷமாய் பெருசாகி மூன்று பேர் கடப்பாறை மூலம் செய்வது ஒரு மிஷின் சாதித்தது ஜாக்கிரத ஜாக்கிரத நான் ஏதாவது உதவி செய்யவா என்றார் ஜே அவர் கண்களில் ஒரு ஆகாவேசம் தெரிந்தது இது ஓர் இறுதி கணத்துக்கு ஒரு மூச்சத்துக்கு தயாராக அவரு போலவ தென்பட்டார் வாங்கோ வேகமா வாங்கோ என்று ரங்கு அழைத்து வர அவன் பின்னால் பட்டர் பேஷ்கார் மணியக்காரர் மூவரும் வெகு வெகு வென்று ஜே பியின் கிளாக் ஹவுஸை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் மைக்கிள் ஷாலோர் என்றான் அதிக ஆழத்தில் புதிக்கவில்லை என ஒரு எலும்பை எடுத்து வெளியே போட்டான் ஜாக்கிரத ராணியின் கை பெயர் என்ன சொன்னார்கள் ருத்ரமாதா ருத்ராம்பா மண்டையோடு கிடைத்தால் போதும் இன்னும் கொஞ்சம் தோண்டியதில் ராணியின் மார்பு எலும்புகள் பெல்விஸ் எல்லாம் சற்றே கலைந்து தெரிந்தது மண்ணை நீக்கி டார்ச் அடித்து பார்த்ததில் ராணியின் மண்டையோடு இழித்தது மைக்கல் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து கொண்டான் ஜே பி ஹியோவியார் என்று மண்டையோட்டை நீக்கினான் கீழே செப்புக்குடன் தெரிந்தது திஸ் இஸ் இட் தி ட்ரெஷர் தி ஜுவல்ஸ் த ப்ளூ ஸ்டோன் மெல்ல மெல்ல அந்த குடத்தை வெளியே எடுத்து குழிக்கு பக்கத்தில் வைக்க ரங்கவுடன் வந்தவர்கள் வாயிற்கதவை தட்டினார்கள் ஹூஸ் இட் என்றான் மைக் அந்த குடத்தின் வாயில் மண் அடைத்திருந்தது அதை தன் கரண்டி போன்ற சாதனத்தால் அவன் பெயர்க்க முயற்சிக்க கதவு வெடித்து திறந்து ரங்குவும் மற்றவரும் வெளிச்சம் தெரியும் இடத்தை நோக்கி ஓடி வந்தார்கள் மைக்கல் குடத்தின் வாய் மண்ணை ஒழுக்க நிறுத்து என்றார் மணியக்காரர் ஜே பி சார் நிறுத்துங்கோ அது கோயில் சொத்து யாரா சொன்னா என்று ஜே பி கோபத்துடன் நிமிர மைக்கல் இது எல்லாம் யாரு என்றான் கோயில் அதிகாரிகள் இங்கே என்ன வேலை அந்த புதையில் கோவில் நகைகள் முதலில் அதை பார்க்கலாம் அதன் மேல் வெள்ளைக்காரரான உனக்கு எவ்வித உரிமையும் லெட் மீ சி இட் ஃபர்ஸ்ட் என்றான் பேஷ்கார் துண்டை முண்டாசாக கட்டிக்கொண்டு வெள்ளைக்காரன் கையை பிடிக்க மைக்கல் உதறி அவரை தள்ளினான் ரங்கு என்னடா அது இவாளா எதுக்கு கூட்டிட்டு வந்த மாமா அது பெருமாளோடது மைக்கிள் மேல் மணியக்காரரும் பாய முற்பட்டு குடத்தை பிடுங்கிக் கொள்ள முயற்சிக்க மைக்கிள் சற்றென்று பெட்டியில் இருந்து ஒரு கத்தியை விடுவித்து சப்தம் கிளிக் என்றது பெருமாள் வீதி மூளைக்கு வந்துவிட்ட சப்தம் மற்றொரு வீட்டாக கேட்க மைக்கிள் யாராவது அருகில் வந்தால் நிறைய ரத்தம் பார்ப்பீர்கள் இது நான் கண்டுபிடித்தது எனக்கு சொந்தம் இது கெட் அவுட் என்று அந்த குடத்தை கையில் எடுத்து கொண்டான் டெய் மணியோ இத பாரு கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்தா தானே அதை தீர்த்து வைக்கிறேன் அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அது பெருமாள் நகா இருந்தா நான் தான் முதல்ல அதை கொண்டு வந்து கோயில கொடுக்க போறேன் எனக்கு வேண்டாம் மைக் பிளீஸ் ஓபன் இட் மைக்கிள் ஆசம் டு கீப் குவைட் என்று சொல்லிவிட்டு மெல்ல அதன் மண்வாயை தகர்த்தான் குடம் இப்போது குழுங்க ஆரம்பித்து விட்டது நல்ல கணம் என்றான் உள்ளே அதை குழுக்க சிலுங் சிலுங் என்றது குடம் டார்ச் லைட்டை பொருத்தி வெளிச்சத்தில் ஆறு பேரும் பார்த்து கொண்டிருக்க குடத்தில் உள்ளதை தரையில் மைக்கிள் கொட்டினான் வாசலில் பெருமாள் செல்ல ரஞ்சனி நாதசுரத்தில் கேட்டது தீப்பந்த வெளிச்சம் ஜன்னலில் உளிர்ந்தது கற்கள் அத்தனையும் கற்கள் வைர கற்களா இல்லை சாதாரண சரளை கற்கள் செங்கல் கற்கள் மை காட் இதற்கு அவசை பெருமாள் சற்று நேரம் ஜே பிக்காக காத்திருந்து விட்டுதான் சென்றார் ரங்கு எனக்கு என்னமோ படப்படனு வருது புடிச்சுக்கோ மைக்கிள் வாட் இஸ் திஸ் மீனிங் ஆஃப் திஸ் நமக்கு முன் யாரோ முந்தி கொண்டு விட்டார்கள் என்றுதான் அர்த்தம் ச அத்தனையும் விரயம் ரங்கு வாடா எடுத்துக்கோ மணியோ வா பேஷ்கார் வாரோ எடுத்துக்கோ பெருமாளுக்கு நகை செய்தது என்று சிரித்தார் ஜே பி உங்களுக்கு பைத்தியம் தான் பிடிச்சிருக்கு இந்த அர்த்த ராத்திரி வேலையில சமாதியை தோண்டிட்டு வாசல பெருமாள் போறாரு அவரை கவனிக்காம ஐயோ வாடா சேஷாத்ரி போலாம் ரெண்டு பைத்தியம் ரங்கு உன் பேச்ச கேட்டுன்னு நாங்க வந்தோம் பாரு நாங்களும் பைத்தியம் யாரோ முந்தி கொண்டு விட்டார்கள் யாரோ முந்தி கொண்டு விட்டார்கள் அவர்கள் போக மைக்கள் ஏமாற்றத்துடன் அந்த காலி குடத்தையும் கீழே கிடந்த கற்களையும் பார்த்தான் ஜே பி என்னையும் தாத்தாவையும் தவிர யாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரியாது மைக் நிச்சயம் அவர் கடைசி கணங்கள்ல சாகும் தருவாயில தான் என்னிடம் சொன்னாரு 
மற்ற பேர் யாராவது அப்போது ஒட்டு கேட்டு கொண்டிருந்தார்களா இல்லை காதோடு தான் சொன்னார் நிச்சயம் ஏதாவது அந்த குடத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் வேறு ஏதாவது ராணி புதையில் இருக்கலாம் இல்லையா என்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் புதையல் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று விதி இல்லை அதனால் கிடைக்கவில்லை நான்சென்ஸ் விதியாவது ஒன்றாவது அந்த புதையல் செய்தியின் முழு அர்த்தமும் விளங்கவில்லை அதுதான் ராணி தலைக்கீழே புதையல் ராணி தலைக்கீழ் இந்த இரண்டாவது ராணி தலைக்கீழ்க்கு என்ன முக்கியத்துவம் நாற்பது வருஷமாக எட்டு ஆறு பன்னிரண்டுடன் மன்றாடி கொண்டிருந்தேன் எனக்கு என்னவோ அதில் தான் சூட்சமம் இருக்கிறது என்று எனக்கு இப்போது சிந்திக்கவே முடியவில்லை அவ்வளவு கலைப்பாக இருக்கிறது நாளை சந்திப்போம் மைக்கள் மறுநாள் வரவில்லை அதற்கு மறுநாளும் வரவில்லை ஜேபி பழையபடி கட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு கணக்கு போட ஆரம்பித்து விட்டார் ரங்கு இரண்டு நாள் வராமல் இருந்தான் பழையபடி ததியோன்மனும் அரவணையும் கொண்டு கொடுக்க ஆரம்பித்தான் காலை வேலையில் பத்திய தலிகை செய்து போட்டுவிட்டு தினமும் மாமா ஏதாவது தெரிஞ்சதா என்று கேட்பதையும் நிறுத்திவிட்டான் திருச்சியில் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த மைக்கேல் தன் யுனெஸ்கோ பணிகள் முடிந்து ஹோட்டலை விட்டு கிளம்பும் போதுதான் அவனுக்கு லண்டனில் இருந்து அவர் மனைவி அனுப்பி வைத்த டைம்ஸ் சப்ளிமெண்ட் இதழ்கள் தபால் மூலம் வந்து சேர்ந்தன அவைகளை சேர்த்து வைத்து படித்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு கட்டுரை அவனை கவர்ந்தது பழைய ஸ்டாப்புகளை பற்றிய கட்டுரை உலகத்தின் விலை உயர்ந்த தபால் தலைகளை பற்றியெல்லாம் விவரப்பட்டியல்கள் போட்டிருந்தது விக்டோரியாவின் தலைகீழ் தபால் தலை ஒன்று ஒரே ஒரு பிரதி உலகத்திலேயே ஒரே ஒரு பிரதி இருக்கிறது இதன் விலை இன்றைய தேதிக்கு பத்து மில்லியன் பவுண்ட் என்று சொல்கிறார்கள் இது ஒரு வதந்தி என்றும் இந்த தபால் தலையே இல்லை என்றும் சொல்கிறார்கள் சிலர் இது தென்னிந்தியாவில் ஒரு பிரைவேட் கலெக்ஷனில் இருப்பதாக ஓ மை காட் என்று மைக்கேல் தலைமையில் கை வைத்துக் கொண்டு என்ன முட்டால் நான் என்று ஹோட்டலை விட்டு வெளியே ஓடி வந்தான் காத்திருந்த ஒரு பிரைவேட் டாக்ஸியில் பாய்ந்து குவிக் டேக் மீ டு ஸ்ரீரங்கம் என்றான் மைக்கேல் வந்து காரை விட்டு இறங்கின போது ஜே பி வாசல் கட்டிலில் தான் உட்கார்ந்திருந்தார் மைக்கேல் நீ இன்னும் ஊருக்கு போகவில்லையா ஜே பி ஜே பி வேரசட் கவர் எந்த கவர் புதையல் செய்தி வைத்திருந்ததே அந்த கவர் ஏன் எதுக்கு அதுல இருந்த செய்திக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ராணி தலையின் கீழ் இருந்த புதையலை தோண்டி எடுத்து உங்கள் தாத்தா அந்த பண அந்த பணத்தில் தலைக்கீடு ராணியை வாங்கியிருக்கிறார் என்று அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் ஜே பி அந்த கவர் எங்கே அந்த கடிதம் இருந்த உரை ஏன் அதற்கு என்ன அதில் தபால் தலை ஒட்டி இருந்ததல்லவா ஓ மை காட் அந்த தபால் தலையில் ஏதாவது கோளாறு இருந்ததா இரு யோசிக்கிறேன் யோசிக்கிறேன் ம் அது வந்து தலைக்கீழாக இருந்ததாக ஞாபகம் ஓ மைடியர் ஜே பி அதுதான் அந்த தபால் தலை அதுதான் புதையல் அதன் மதிப்பு இன்றைக்கு பத்து மில்லியன் பவுண்டு அதாவது ஏறக்குறைய இருபது கோடிக்கு மேல் தலையா தபால் தலையா ஒரு தபால் தலையா ஆமாம் உலகிலேயே ஒன்றே ஒன்று எங்கே அது தபால் தலையா ஆம் ஆம் தூக்கி போட்டு விட்டேனே அந்த செய்தியை ஒரு நோட்டு புத்தகத்தில் எழுதி வைத்து விட்டு கவரை தூக்கி போட்டு விட்டேனே மைக்கலின் மூலம் இன்னும் வெளிரி போய்விட்டது சொல்லாதே ஜே பி சொல்லாதே அதை தூக்கி எறிந்து விட்டேன் என்று சொல்லாதே பிளீஸ் இட்ஸ் நாட் ஃபேர் சொல்லாத போட்டாச்சு என்று ஜே பி கை தட்டினார் எங்கே எங்கே அதோ அந்த குப்பை தொட்டியில் எங்கே குப்பை தொட்டி மைக்கிள் உத்தரவீதி குப்பை தொட்டியை நோக்கி ஓட அது காலியாக இருந்தது ஸ்ரீரங்கம் நகராட்சியை சேர்ந்த லாரியில் ஏராளமான குப்பை கூலம் அழுக்கு சாக்கடை கரைசல்களுடன் தலைக்கிழு ராணி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தாள் நன்றி வணக்கம்